kijk eens aan, bezoek. Ook zo benieuwd wat ik vandaag te vertellen heb. Voor we verder gaan, vertel eerst eens, hoe heet jij? Ik ben de sprookjesboom. Wie ben jij? Leuk je te leren kennen, jongmens. Ik ben sprookjesboom. Het is hier best prettig weer vandaag. Ik wil niet nieuwsgierig lijken, maar hoe oud ben jij? Negen jaar. Bij mezelf ben ik de tel kwijtgeraakt. Maar hoeveel jaar ben jij? Zal ik je vertellen dat ik al honderden jaren oud ben? Jij lijkt mij wel iemand voor een verhaal over assenpoester. Of toch liever eentje met rood kapje. Kies maar. Assenpoester. Ik ken toevallig een heel mooi verhaal over assenpoester. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Lijkt het jullie leuk om te kunnen vliegen? Ja, heerlijk moet dat zijn. Is het ook? Op een dag was Vakir zijn tulpen water aan het geven. Voor alle hulp bij rampen moet je drie keer stampen. Wel nee joh, laat Sprookjesboom nou vertellen. Er waaide een stevige wind. <laughs> Zoiets, ja. Het vliegende tapijt van Vakir lag een eindje verder op de grond. De wind blies het tapijt weg. En Vakir had niets gezien. Wat de ramp. Waar waaide het tapijt heen? Helemaal tot het kasteel van Assenpoester. Daar waaide het door een open raam naar binnen. Je gaat me toch niet vertellen dat Assenpoester met het tapijt ging vliegen? Toch wel. Zonder dat ze het besefte, ging ze op het tapijt staan. Dat vloog meteen het raam uit. Wat zal ze geschrokken zijn? Enorm. Ze vloog op het tapijt hoog boven de bomen. Help, riep ze. Help. En Vakir? Die zocht ondertussen zijn tapijt. En het begon ook nog te regenen. Het is toch mijn assenpost helemaal nat. Oh. En het tapijt ook. Dat werd door het regenwater zo zwaar dat het langzaam daalde. Het landde met assenpoester voor de voeten van Vakir. Wat leuk. Mogen wij ook eens met het tapijt van Vakir vliegen? Vakir moest erg lachen om haar vliegavontuur. Je had drie keer moeten stampen, zei hij. Want voor bij alle rampen moet je drie keer stampen. Dat doet me denken aan die dag dat mijn duimpje... Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.